எல்லாவும் மேகங்களாக எப்பொழுதும் உங்களுடன் மேகம் சேனல் முதல்ல யூடியூப்குள்ள போங்க அங்க சர்ச்ல மேகம் ஸ்பேஸ் டிவி அப்படிங்கறத டைப் பண்ணுங்க அப்புறம் மேகம் டிவி வந்ததும் உள்ள கிளிக் பண்ணி போனீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நாங்க அப்லோட் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்கள்கிட்ட வந்துடும் வெல்கம் டு மேகம் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம மேகம் சேனல்ல தெரிஞ்சுக்க இருக்கிறது இப்போ அதிகமா பரவிட்டு இருக்கிற டெங்கு காய்ச்சலை பத்தி தான் அது எப்படி நம்மளை தாக்குது அதுல இருந்து எப்படி நம்ம தப்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற சில விஷயங்களை பத்தி நீ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் பொதுவா சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையா வச்சுக்கிறது மூலமாகவும் வீட்டை சுத்தி தண்ணி தேங்காம பாத்துக்கிட்டாலே டெங்கு காய்ச்சல் வராம நம்ம தடுக்க முடியும் இதுக்கு மெயினா ஏடிஎஸ் கொசு அப்படிங்கறது மூலமா தான் டெங்கு காய்ச்சல் வர ஆரம்பிக்குது டெங்கு காய்ச்சல் வைரஸ் கிருமியால ஏற்படும் ஒரு வகை காய்ச்சல்னு சொல்றோம் கொசு மூலமா ஒருவர்கிட்ட இருந்து மற்றொருவருக்கு இது பரவ ஆரம்பிக்குது பயன்படுத்தாத உடைஞ்சு போன ஏதாவது தொட்டிகளா இருக்கலாம் இல்ல நீண்ட நாள் சுத்தப்படுத்தாம வச்சிருக்கிற தொட்டிகளா இருக்கலாம் ஆட்டுக்கல்லா இருக்கலாம் பிளாஸ்டிக் தட்டுகளா இருக்கலாம் இல்ல கப்புகள் தேங்காய் சிரட்டைகள் குடம் வாளி திறந்த கிணறு காளி டப்பாக்கள் டயர்கள் இதுல தேங்கி இருக்கக்கூடிய தண்ணிகள் மூலமா உருவாகக்கூடிய இந்த ஏடிஎஸ் கொசுக்கள் தான் டெங்கு வைரஸுக்கு ஒரு முக்கிய காரணியா இருக்குது இதுல இருந்து நம்மள நம்ம பாதுகாத்துக்கிட்டே ஆகணும் டெங்கு காய்ச்சல பரப்பும் இந்த ஏடிஎஸ் கொசு நல்ல தண்ணியில மட்டும்தான் முட்டையிடும் பத்து நாட்கள்ல கொசுவா வளர்ச்சி அடைய அது வாய்ப்பு இருக்கு ஏடிஎஸ் கொசு மூணு வாரங்கள் உயிர் வாழும் இந்த மூணு வார காலத்துல ஒரு கொசு நல்ல தண்ணீர்ல நூற்று கணக்கான முட்டைகளும் இனப்பெருக்கம் செய்யுது இப்போ இருமல் தும்மல் மூலமாகவும் நம்ம உடனடியா இந்த ஏடிஎஸ் கொசு நம்மளை தாக்கி இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும் குறுகிய காலத்திலேயே ஏராளமான கொசுக்கள் உருவாக ஆரம்பிக்குது இந்த ஏடிஎஸ் கொசு பகல்ல மட்டும்தான் கடிக்கும் இது முக்கியமான பாயிண்ட் இது மூலமாவே நம்மள நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் இந்த ஏடிஎஸ் கொசு மட்டும்தான் இது பகல்ல கடிக்குங்கிறதுனால அதுல இருந்து எப்படி நம்மளை பாதுகாத்துக்க முடியும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் எச்சிலோ இருமலோ தும்மலோ தொடர்றது மூலமாவோ ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு இந்த டெங்கு காய்ச்சல் பரவாது அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் சாதாரணமா ஏற்படக்கூடிய சளி காய்ச்சல் சாதாரண மருத்துவர்கிட்ட போய் ஒரு இரு நாட்கள்ல குணமாயிரும் ஆனா மலேரிய காய்ச்சலோ எலி காய்ச்சலோ இல்ல டெங்கு காய்ச்சலோ டைஃபாய்டு காய்ச்சலோ எதா இருந்தாலும் உரிய பரிசோதனை செஞ்சு நம்மள நம்ம பாதுகாத்துக்கிட்டே ஆகணும் டெங்கு காய்ச்சலை தடுக்க ஏடிஎஸ் கொசு உற்பத்தி ஆகாத அளவுக்கு நம்ம பாத்துக்கணும் அதாவது தண்ணீர் சேமிச்சு வைக்கக்கூடிய தொட்டிகளை வாரத்துக்கு ரெண்டு முறையாவது பிளீச்சிங் பவுடர் போட்டு நல்லா தேய்ச்சி கழுவிக்கணும் சுத்தப்படுத்திக்கணும் பொதுவா நம்ம வீட்டை சுத்தி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல நல்ல தண்ணீர் தேங்காம பாத்துக்கிட்டாலே பாதி பிரச்சனை நமக்கு இருக்காது தண்ணீர் பாத்திரங்கள்ல கொசு போகாத அளவுக்கு மூடி வச்சுக்கணும் சுற்றுப்புறங்கள்ல தண்ணீர் தேங்காமையும் நம்ம பாத்துக்கணும் பகல்ல கூட குழந்தைங்களுக்கு கொசு வலை மூலமா தூங்க வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதை எப்படி குணப்படுத்தலாம் அப்படின்னா காய்ச்சல் வந்து ஓரண்டு நாட்கள்ல ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உடனடியா மருத்துவர்கிட்ட போய் அதை அறிஞ்சு அதை பத்தின உரிய பரிசோதனைகள் மூலமா டெங்கு காய்ச்சல் அப்படின்னு தெரியப்படுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன சிகிச்சைகள் செய்யணும் அப்படிங்கறத கவனமா செஞ்சு முடிக்கணும் டெங்கு காய்ச்சல் உடல்ல இருக்கக்கூடிய நீர் சத்த குறைச்சிரும் உப்பு சேர்த்த கஞ்சி இளநீர் மற்றும் மருத்துவமனையில கொடுக்கக்கூடிய உயிர் காக்கும் ஓ ஆர் எஸ் அப்படிங்கிற நீர் ஆகாரம் தேவையான அளவு கொடுக்கணும் காய்ச்சல் இன்னமும் குறையல அப்படின்னா பருத்தியால நெய்யப்பட்ட சிறிய துண்டை சாதாரணமா வெப்பநிலையில உள்ள தண்ணீர்ல நினைச்சு பிழிஞ்சு நெத்தி கழுத்து அக்குள் நெஞ்சு வயிறு இந்த இடங்கள்ல தொடச்சு விடுறது மூலமா காய்ச்சல் குறையும் இதுக்கு ஐஸ் கட்டியோ இல்ல மிக குளிர்ந்த நீரையோ பயன்படுத்துறது தவறான ஒண்ணு மருத்துவமனையில உள் நோயாளியா அனுமதிக்கணும் அப்படின்னு டாக்டர் ஆலோசனை சொன்னா நிச்சயமா அதையும் கேட்டுக்கணும் காய்ச்சல் நின்ற பிறகு மூணு நாட்களுக்கு ரொம்பவே கவனமா இருக்கணும் பசி எடுக்கல இல்ல சோர்வா இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட உடனடியா டாக்டர் கிட்ட போய் நம்ம பார்த்தாகணும் காய்ச்சல் சோர்வு தலைவலி உடல் வலி குமட்டல் வாந்தி எலும்பு வலி தோல்ல சிவந்த நிறத்துல தடிப்புகள் உருவாகிறது மூலமா கூட டெங்கு காய்ச்சல் நோயின் முக்கியமான அறிகுறின்னு சொல்றாங்க ரத்தம் உறைகிறதுக்கு ரத்த தட்டு அணுக்கள் மிக முக்கியமான காரணியா இருக்கும் டெங்கு வைரஸ் ரத்த தட்டு அணுக்களை அழிச்சிடும் அதனால அறிகுறிகளை அறிஞ்ச உடனடியா நம்ம உரிய சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டே ஆகணும் இல்ல அப்படின்னா உயிரிழப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது நிலவேம்பு குடிநீர் பப்பாளி இலைச்சார் கூட நம்ம டெங்கு காய்ச்சலை சரி செய்யறதுக்கு ஒரு நல்ல நிவாரணியா இருக்குது டெங்கு காய்ச்சலை குணப்படுத்தணும் தடுக்கணும் அப்படின்னா நிலவேம்பு குடிநீர் மலைவேம்பு இலைச்சாறு மற்றும் பப்பாளி இலைச்சாறு ஆகிய சித்த மருத்துவங்களை பயன்படுத்தலாம் நிலவேம்பு குடிநீர் தயாரிக்க பத்து
ஐம்பது மில்லி வீதம் நாலு ஒரு நாளைக்கு காலையில மற்றும் மாலையில ரெண்டு வேளையிலையும் குடிக்கணும் ஒவ்வொரு முடியும் குடிக்கிறதுக்கு புதிதா தயாரிக்கப்பட்டதா தான் இருக்கணும் இது காய்ச்சலுடைய வீரியத்தை குறைக்கும் அருமருந்தா இருக்குது காய்ச்சல் தனிஞ்சதும் இத மேலும் ரெண்டு நாளுக்கு குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது நிலவேம்பு குடிநீர் எல்லா அரசு மருத்துவமனைகளும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலையும் தர்றாங்க அதே மாதிரி பப்பாளி இலைச்சாறு தயாரிக்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா புதிதா பறித்த பப்பாளி இலைகள்ல உள்ள காம்புகளை அகற்றிட்டு கொஞ்சமா தண்ணீர் ஊத்தி அரைத்து இல்ல அப்படின்னா அதை இடிச்சு வடிகட்டி பத்து மில்லி வீதம் நாலு ஒன்றுக்கு நாலு முறை குடிச்சு வந்தோம் அப்படின்னாலும் நல்லது இந்த மாதிரி குடிச்சோம் அப்படின்னா அஞ்சு நாட்கள்ல காய்ச்சல் தனிஞ்சிரும் சித்த மருத்துவர்கள் இதைத்தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க காய்ச்சல் தனிந்ததுக்கு அப்புறமா இத மேலும் ரெண்டு நாட்களுக்கு குடிச்சு வந்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது பப்பாளி இலைச்சாறு வீட்டுல தயாரிக்கப்படும் பாரம்பரிய மருந்து மலைவேம்பு இலைச்சாறும் தயாரிக்க புதிதா பறிச்ச மலைவேம்பு இலைகளோட சிறிது தண்ணீர் ஊத்தி அரைச்சு இல்லனா இடிச்சோ வடிகட்டியோ பத்து மில்லி வீதம் நாலுக்கு ரெண்டு முறை இல்லனா மூணு முறை குடிச்சு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த டெங்கு காய்ச்சலை நம்மளால ஈஸியா வரட்ட முடியும் இன்னைக்கு பார்த்தது கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இதே மாதிரி இன்னும் வேறு பல முக்கியமான பயனுள்ள விஷயங்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது நம்ம மேகம் சேனல்